వెల్కమ్ టు టీ టెన్ స్పెషల్ స్టోరీ దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ నాతో నిజనం నాదే ప్రభంజనం మోదీ తన గురించి స్వయంగా చెప్పుకున్న మాటలివి ఇది నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఓ జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మోదీ ఈ విధంగా కామెంట్ చేశారు విషయం వీక్గా ఉన్నప్పుడే పబ్లిసిటీ పీక్లో ఉంటుందనే పాత సినిమా డైలాగ్ ఇప్పుడు మన ప్రధాని మోదీకి సరిగ్గా సరిపోతుందంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఇంతకీ మోదీ హవా అసలు గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది అనే దానిపై టీ టెన్ స్పెషల్ ఫోకస్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు గడువు సమీపిస్తున్న కొద్దీ ఎన్డీఏ పాలనపై ప్రజల్లో అసంతృప్తి పెరిగిపోతుండటంతో ప్రధాని మోదీ ఫిక్స్ ఇంటర్వ్యూలే మధ్య మార్గంగా ఎంచుకున్నారా అంటే అవుననే అంటున్నాయి జాతీయ పార్టీలు విదేశాల్లో దాచుకున్న నల్లధనం తిరిగి రప్పిస్తానని చెప్పి మోదీ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ప్రధాని పీఠంపై కూర్చున్న పిమ్మెట దాన్ని పూర్తిగా విస్మరించారు గాలి లేని తుఫాన్ల పెద్ద నోట్ల రద్దుతో దేశ ప్రజలను రోడ్లపైకి తీసుకొచ్చారు తమ సొంత డబ్బుకు తామే బ్యాంకుల వద్ద బార్లు తీరేలా చేసిన ఘనత మోదీదే సరే గడ్చగల ప్రధాని కాబట్టి నోట్ల రద్దు రాత్రికి రాత్రే చేశారని ఓపిక పట్టిన ప్రజలకు నోట్ల రద్దు వల్ల కలిగిన ప్రయోజనాలు ఇప్పటి వరకు వివరించలేకపోయారు పైగా పెద్ద నోట్ల రద్దు పెద్ద షాక్ ఏం కాదని ప్రధాని మోదీ పేర్కొనడం గమనార్హం ఏదైనా ఒక చర్య ఉంటే దానికి ప్రతి చర్య ముందుగానే ఊహించాలి అది రాజకీయాల్లో అయితే కంపల్సరీ కానీ మోదీ ఈ లాజిక్ మిస్ అయ్యారు పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత వచ్చే ఫలితాలు అన్ని పిఎంఓ కార్యాలయ అధికారులంతా కలిసి వెతికినా దొరకడం లేదు అందుకే ఫైనల్ ఆర్థిక వేతల అంచనానే కరెక్ట్ అనే అంచనాకు రావాల్సిన పరిస్థితి పెద్ద నోట్ల రద్దు ప్రక్రియ దేశంలో జరిగిన భారీ కుంభకోణమని కొందరు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదేలు చేసిందని మరికొంతమంది ఆర్థికవేత్తలు చెప్పిన మాటలే ఇప్పుడు అక్షర సత్యం ఇక ఎన్డీఏ సర్కార్ తీసుకున్న మరో నిర్ణయం జీఎస్టీ అదో ఆర్థిక తప్పిదం ఇలా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ముప్పు తెచ్చే పనులే తప్ప మోదీ భారత్ కు చేసిన మేలు ఏంటంటే ఈ నాలుగున్నర ఏళ్లలో నో ఆన్సర్ ఇంతటి నిర్వాహకంలోనూ మోదీ తన వెంట జనం ఉన్నారనే మాటల్లో నిజమెంత మోదీ హవా రెండు వేల పద్నాలుగు నాటి స్థాయిలోనే ఇప్పటికీ కొనసాగుతుందనే ప్రచారం వాస్తవమా ఇప్పటికే మోదీ గ్రాఫ్ పడిపోయిందంటున్న ప్రతిపక్షాల విమర్శలు సరైనవో కాదో మరో మూడు నెలల్లో జరగనున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తేలిపోనుందంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు మోదీ తన ప్రభ తగ్గుతుందనే బి ప్లాన్ రెడీ చేసుకున్నారట అందుకే అమిత్ షా తెర వెనుక నుంచి పావులు కదుపుతున్నారట ఇంతకీ బి ప్లాన్ బి పాజిటివ్ అవుతుందా లేక నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుందా ఇంతకీ బి ప్లాన్ ఏంటి సీఎం కేసీఆర్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ గురించి తనకు తెలియదన్న ప్రధాని మోదీకి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏర్పడ్డ కాంగ్రెస్ మహాకూటమికి కోలుకోలని దెబ్బ తాకిందన్న సంగతి మాత్రం తెలుసు అంటే సీఎం కేసీఆర్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ పై ఏ కామెంట్ చేసినా పెడార్థాలు వెతుకుతారనే ప్రధాని మోదీ నో కామెంట్ అన్నారనే ప్రచారం వినిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ బీజేపీల వ్యతిరేక ప్రాంతీయ పార్టీలను కూడగట్టే పని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ పేరిట కమలనాథులే అంటకట్టారనే ప్రచారం జోరుగానే జరుగుతోంది తాము గెలిచే అవకాశం లేక పోతే తమ మిత్రులను గెలిపించుకొని టీం ఫామ్ చేయడమే అమిత్ షా వ్యూహమాట ఎలాగో పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో భారీ ఓటమి తప్పేలా లేదన్న ముందస్తు సర్వేలతో బి ప్లాన్ తెరపైకి తెచ్చారట అందుకు ఎంపీలు తక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రమైన తెలంగాణను అందులో మఠాధిపతుల మాట జవదాటని సీఎం కేసీఆర్ అయితే మరీ మంచిదని ఫెడరల్ ప్రయోగం సీఎం కేసీఆర్ చేతుల్లో పెట్టారట కాబట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బీజేపీ సేఫ్ అందుకే మోదీ వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుపుపై ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారట అంతేకాక బీజేపీ సొంత ప్రతిభపై భరోసాతో కాదనే వారే ఎక్కువ అందుకే బీజేపీకి ఎటు దిక్కయ్యే అయోధ్యను మళ్లీ తెరపైకి తీసుకొస్తున్నారట ఆ ఒక్కటి తప్ప బీజేపీ మళ్లీ గెలిచేందుకు చేసిన అభివృద్ధి ఏమీ లేదు గట్టిగా అడిగితే వల్లభాయ్ పటేల్ అతిపెద్ద విగ్రహం చూపెడతారేమో కానీ ప్రజలకు మేలు చేసే పని ఒక్కటంటే ఒకటైనా ఉందా అంటే అక్కడ మోదీ సర్కార్ కు జీరో మార్క్స్ అంటున్నారు జాతీయ రాజకీయ విశ్లేషకులు ఇది ఇవాళ టీ టెన్ స్పెషల్ ఫోకస్ కి పోచింగ్ టీ టెన్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి కింద కనిపిస్తున్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి